नमस्कार मंडळी मायले कट्टामध्ये मी वनिता पाटील तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करते आणि आज आपण बनणार आहोत फराळाचा पदार्थ तो म्हणजे कळीचे लाडू कळीचे लाडू हे बनवण्यासाठी अगदी सहज आणि सोपे असतात मी आज अर्धा किलोच्या प्रमाणामध्ये कळीचे लाडू कसे बनवायचे ते तुम्हाला दाखवणार आहे तर तुमचा जास्त वेळ न घेता पटकन वळूयात आपण रेसिपीकडे मी इथे लाडू बनवण्यासाठी घेतलेले आहे अर्धा किलो चण्याचं पीठ आणि अर्धा किलोच्या चण्याच्या पिठासाठी घेतलेले आहे इथे साडेतीनशे ग्रॅम साखर कधीही आपल्याला कोणताही गोड पदार्थ बनवायचा असेल तर प्रमाण साधारण एक किलोला अर्ध्या किलो पेक्षा जास्त साखर आपण घालावी म्हणजे तो पदार्थ नॉर्मल गोड होतो आता इथे मी पाचशे ग्रॅम म्हणजे अर्धा किलो चण्याचं पीठ घेतलेलं आहे म्हणून त्यासाठी अर्धा किलो पेक्षा जास्त म्हणजे साडे तीनशे ग्रॅम मी साखर घेतलेली आहे इथे काजू बदाम मनुके यांचे असे काप करून घेतलेले आहेत त्याचप्रमाणे चवीनुसार वेलची पावडर घेतलेली आहे आता आपण या पीठामध्ये घालणार आहोत थोडेसे मीठ कोणत्याही गोडाच्या पदार्थामध्ये थोडेसे मीठ घातले की त्या गोडाच्या पदार्थाची चव छान वाढते आणि कलरसाठी घालणार आहोत आपण हळद कोणताही फूड कलर मी इथे वापरणार नाही नैसर्गिक नॅचरल हळद वापरणार आहे हळदीने छान पिवळसर कलर आपल्या लाडवांना येतो आता मीठ आणि हळद या पिठामध्ये छान मिक्स करून घ्यायची पाणी घालून आपण हे चण्याचं पीठ मळून घेऊयात मळून म्हणजे जास्त घट्टसर गोळा करायचा नाही थोडीशी पातळ कन्सिस्टन्सी ठेवायची हे पहा आपल्याला शेव पाडता येईल अशा पद्धतीने आपण कन्सिस्टन्सी ठेवायची तुम्ही लाडवासाठी ही कळी तेलात ही तळू शकता तुपात ही तळू शकता किंवा डाळडाही वापरू शकता मी इथे तुपाचा वापर केलेला आहे मीडियम गॅसवर आपण ही शेव तळून घेणार आहोत गॅस फास्ट करायचा नाही कळी अगदी थोडीशी फुलली की तुपातून आपण बाहेर काढूयात कारण जर तुम्ही ही शेव जास्त प्रमाणामध्ये तळली तर ती कडक होते आणि मग ती नंतर बारीक होणार नाही आणि लाडू लाडू सुद्धा आपले कडक होणार आता ही शेव मी एका मोठ्या पसरट भांड्यामध्ये काढून घेणार आहे सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे ही शेव आपल्याला गरम असतानाच बारीक करायला लागते जर ती शेव थंड झाली तर ती कडक होते बारीक होत नाही त्यानंतर ती आपल्याला मिक्सरमधून काढावी लागते आणि मिक्सरमधून काढल्यानंतरही त्या शेवचे लाडू कडकच होतात म्हणून ही शेव आपल्याला गरम असतानाच बारीक करावी लागते त्याची कळी करावी लागते आता कढईमध्ये मी दुसरा घाणा टाकणार आहे आणि सायमल्टेनियसली ह्या बाजूला ही जी काढलेली शेव आहे ती मी बारीक करून घेणार आहे जेव्हा आपण ही शेव बारीक करतो तेव्हा अक्षरशः हाताला चटके लागतात तरीही पटापट पटापट ही शेव बारीक करून घ्यायची आता इथे एक महत्वाची टीप म्हणजे जेव्हा आपण दुसरा घाणा काढतो त्यानंतर खाली जी आपण शेव बारीक केलेली असते ती थंड झालेली असते ही बारीक केलेली शेव या गरम शेववर टाकायची आणि त्यानंतर ही शेव बारीक करून घ्यायची म्हणजे आपल्याला हाताला चटके कमी लागतात आता मी सगळी शेव छान बारीक करून घेणार आहे आता या बारीक केलेल्या शेव मध्ये आपण घालणार आहोत तुकडे केलेले काजू बदाम मनुके आणि वेलची पावडर घालून घेणार आहोत आता 
करूयात आपण पाकाची तयारी पाक करण्यासाठी इथे मी घेतलेला आहे अर्धा ग्लास पाणी साडेतीनशे ग्राम साखर सर्वप्रथम आपण टोपामध्ये या बाउलमध्ये साखर टाकून घेऊया आणि साखर भिजेल इतकंच पाणी आपण घालायचं लाडवासाठी नेहमी एक तारी पाक करायचा एक तारी पाक करण्यासाठी जेवढी आपण साखर घेतो टोपामध्ये ती साखर पूर्ण पाण्यामध्ये भिजेल एवढंच पाणी त्यामध्ये घालायचं आणि त्यापासून मंद आचेवर पाक तयार करून घ्यायचा आता साखर पूर्णपणे विरघळलेली आहे आणि या मिश्रणाला उकळी आलेली आहे हळूहळू आता हे तार पकडायला सुरुवात करेल तार म्हणजे काय हे जे पळीचे थेंब असतात हे थेंब थेंब न होता त्याची अशी एक तार पकडली पाहिजे साखरेचं पाणी साधारण दहा मिनिटे उकळल्यानंतर तार पकडायला सुरुवात होते आता आपण चेक करूयात असं थंड पाणी घ्यायचं प्लेट मध्ये आणि हा पाक त्या पाण्यामध्ये घालायचा जर गुठळी होत असेल तर म्हणजे आपला पाक रेडी आहे इथे गुठळी झाली नाही म्हणजे आपण पाक अजून थोडा वेळ उकळून देऊयात असं सारखं चेक करत राहायचं कि तार पकडते का कारण पाक जास्त प्रमाणामध्ये शिजला गेला तर तो रिक्रिस्टलाइज होत साखर पुन्हा फॉर्म होते म्हणून आपल्याला एक तारीच लाडवामध्ये पाक हवा आहे सो मी पुन्हा एकदा चेक करते हे पहा थोडीशी गुठळी होतीये तर या स्टेजला मी आता गॅस बंद करणार आहे आपला लाडवासाठी पाक रेडी आहे आता हा पाक थोडासा थंड कोमट होऊन द्यायचा अगदीही थंड नाही खूप थंड झाला तर ती पुन्हा साखर फॉर्म होते तो पाक रिक्रिस्टलाइज होतो म्हणून हलका कोमट होऊन द्यायचा आणि त्यानंतर तो शेवमध्ये घालायचा आता हा कोमट झालेला पाक मी या कळीमध्ये ओतते हळूहळू होतायचा अंदाज घेत घेत होतायचा चुकून कधी कधी आपला पाक त्या शेवपेक्षा जास्त प्रमाणामध्येही होऊ शकतो म्हणून अंदाज घेत घेत हा पाक आपल्या लाडवामध्ये होतायचा हा पूर्ण पाक या कळीमध्ये बसणार आहे तो मी सगळा पाक आता ओतलेला आहे आता हे मिश्रण छान मिक्स करून घ्यायचं हलवून घ्यायचं हा पाक या कळीमध्ये छान मुरून द्यायचा एक तास आपण हे मिश्रण आता बाजूला ठेवणार आहोत म्हणजे ही कळी या पाकामध्ये छान फुलली जाते चला आता एक तास झालेला आहे आता हे पहा हे मिश्रण कस छान थोडस कोरड झालेलं आहे मग अशी ओलं होत आता छान कोरड झालेलं आहे ही कळी छान फुललेली आहे संपूर्ण पाक या शेवने ऍब्झॉर्ब करून घेतलेला आहे आता हे मिश्रण लाडू बांधण्यासाठी अगदी योग्य झालेलं आहे आता आपण याचे लाडू बांधून घेऊयात तर पहा मंडळी आपले सगळे लाडू वळून झालेले आहेत आणि अर्धा किलोच्या चण्याच्या पिठापासून पहा केवढे लाडू झालेले आहेत तर मंडळी तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर मायले किटा या चॅनेलला नक्की लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा बेल आयकन दाबायला विसरू नका म्हणजे तुम्हाला माझ्या पुढच्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन येईल आणि तुम्हाला माझा पुढचा व्हिडिओ न चुकता पाहायला मिळेल तर मंडळी पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत नवीन व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत मंडळी स्वस्त कहा मस्त रहा बाय बाय